Este robo fue en el jardín de niños Satanasio Carrillo, en la colonia Gloria Mendiola, aquí en Monterrey. Y nuestro compañero Paco Zúñiga atendió el reporte. Te escuchamos, Paco. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Estuvimos ciertamente en esta escuela, Anastasio Carrillo, ahí en la colonia Gloria Mendoza, donde nos comentan las vecinas, las madres de familia, que en esta semana han robado tres veces esta escuela. Y la última, pues ya no había nada que llevarse, entonces se llevaron todos los útiles escolares, hasta las hojas eh, de máquina se llevaron. Y ahora las madres de familia dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Si sí, bastante que les cuesta y bastante que sacrificaban ahí la quincena para poder comprar los útiles escolares, ahora tendrían que comprarlos nuevamente. Esto ocurrió hoy durante la madrugada pero ya el lunes pasado cuando llegaron a la escuela en la mañana encontraron que había sido saqueada posteriormente el jueves por la noche el jueves al amanecer también encuentra saqueada y luego por la noche bueno para amanecer viernes otra vez se encuentran saqueada esta vez se llevaron los útiles escolares y unos barandales ya de plano para venderlos seguramente por kilos esta escuela Anastasio Carrillo se encuentra en las calles de Teófilo Martínez y Enequén en la colonia Gloria Mendiola de Monterrey ahí en la parte norte y pues los vecinos ya no saben qué hacer dicen que más o menos unas 10 veces se ha robado el cableado eléctrico. Lo han repuesto otra vez y bueno, ahora que regresaron a clases presenciales, pues los primeros días estaban a oscuras porque no había cable, entonces no había electricidad, ya lo repusieron otra vez y ahora pues por enésima ocasión le roban y ya no saben qué hacer. No solamente en esa escuela, allá a un lado, pegadito sobre la misma calle en Equén, está la escuela primaria Diego de Montemayor. Y hoy por la mañana dicen que vieron a unos tipos que llevaban los pupitres. O sea, hasta los bancos de la escuela se están robando de estas dos planteles que se encuentran allá en la colonia de Gloria Mendiola y pues ya no saben qué hacer. La señora Jessica Santos, quien tiene a sus niños aquí en el jardín de niños, dice que han presentado reportes ante la policía, se han hecho denuncias, pero pues de nada han servido porque pues los vándalos siguen entrando y los ladrones se siguen llevando lo que encuentran. Esto fue lo que nos comentó la señora Jessica Santos. Sí, en esta semana ya van dos veces, el día lunes, bueno, domingo para amanecer lunes, amaneció el, la dirección este, abierta, igual el último salón. Este, ayer, nuevamente jueves, este, amanecimos ahora con los barandales ya doblados, este, en la dirección quebrada de los vidrios, porque pues ya, o sea, ya se metieron muchas veces en esta semana. Este, pues nos da miedo más que nada porque nosotros los padres de familia somos los que traemos el material, nos cuesta, pero pues lo que pedimos es ayuda para que nos manden más seguridad aquí dentro del plantel, este, la secretaría que nos ayude a arreglar rápido los, los daños que están hechos ahorita en el plantel para que se o sea, que traiga más seguridad más que nada para los niños. Me decían que llevan como diez veces que le roban el cableado. Sí, ya hay muchas veces que nos han robado el cableado, este, se roban este, los conectores, este, y además más que nada se meten y se drogan allá adentro, donde no hay seguridad, no pasa seguridad aquí en las noches a estar vigilando. ¿Y en la escuela? En la escuela está igual. Ahora en la mañana, este, creo me llegó el rumbo. Pues esta es la situación que vive, nos comentaba una señora que esa colonia es privada, dice, privada de seguridad, privada de servicios, privada de todo. Y así tienen que vivir y también en la inseguridad que les provoca y que ni los materiales escolares de estos niños pequeños de kinder han respetado a estos ladrones. Pues más rondines, si pasara la policía constantemente por este sector, los ladrones no estarían ahí, que, que entran como Juan por su casa y ahora el colmo que se llevan los útiles escolares de los alumnos y que deben de ser pues, chavos de por ahí, que se les hace fácil, que dicen, hombre, desde aquí nunca pasa la policía, me meto, me llevo lo que quiero y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada. Y a aquellas personas que tienen el reporte y que saben quiénes son esas personas que se llevan los útiles escolares, se